നമ്മുടെ കർത്താദ്യവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം വചനസ്ഥന ശുശ്രൂവിക്കുന്ന ഈവരെയും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ദൈവവിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതായത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവവിശ്വാസം എപ്രകാരമാണ് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസം സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ഒന്ന് ആരംഭിക്കാം യോഹാനിലെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തെ എപ്രകാരമാണോ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഏതളവിലാണോ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും കുറയാതെ ഒട്ടും കൂടാതെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന് എപ്രകാരമുള്ള ബഹുമാനമാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പുത്രനായ ദൈവത്തെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് സാരം ദേശീയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുമുണ്ട് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഞാനൊരു ഭാഗം ഒരു പഴയ നിയമഭാഗം പഴയ നിയമഭാഗം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് അപ്പം പഴയ നിയമമാകും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുമാകും കാരണം ചില ആളുകൾ പല രീതിയിൽ അവരുടെ ആശയം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തെളിയിക്കാമോ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയും സുവിശേഷങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് തെളിയിക്കണം അത് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറയും യോനൻ്റെ സുവിശേഷം എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയും അത് അത് തിരുത്തിയതാന്ന് പറയും മറ്റു ചിലർ പറയും പഴയ നിയമത്തിന് തെളിയിക്കണം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തെളിയിച്ചാലും ഈ തെളിവ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നവരുടെ അല്പമെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന വാക്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ആ ഭാഗം യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലും ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കും കൂടിയാണ് താൻ നമുക്ക് ആ ഭാഗം നോക്കാം ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വരുന്നു അവൻ വളർന്ന നസറത്തിൽ വന്നു ശബത്തിൽ തൻ്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യശാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം വിടർത്തി അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു യശാ പ്രവാചകനിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ട് ഭദ്രന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടിവെച്ചയപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദവശം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് അവങ്കിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവനവരോട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതായത് ഈ പഴയ നിയമ പ്രവചനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് താൻ തന്നെ സ്വയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇനി ആ പഴയ നിയമ പ്രവചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചേ ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് എത്ര വ്യക്തികളായി കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയാണ് കാരണം പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അത് കർത്താവ് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ
എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവയായി യേശു ക്രിസ്തുവായി ഇനി പറയുവാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് അപ്പോൾ യഹോവ യേശു ക്രിസ്തു യഹോവയുടെ ആത്മാവ് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ശരിക്കും ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവവിശ്വാസം ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മളിത് പറയുന്നത് ത്രിയേക ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയും ത്രിയേക ദൈവ എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ചിലർ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിച്ച് അതിനേക്കാൾ ബഹുരസമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് ലോജിക്കലി ശരിയല്ലെന്നാണ് അതായത് ഏകദൈവം എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കെ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുമുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ദൈവങ്ങളായി ഏകദൈവം എന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ദൈവ ദൈവം ഇവിടെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ലോജിക്കലി ശരിയല്ല ഇനി ലോജിക്കലി ശരിയായത് എന്താണെന്ന് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പിതാവായ ദൈവം തന്നെയാണ് പുത്രനായിട്ട് വന്നത് പുത്രനായ ദൈവം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ രൂപം മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവ് പുത്രനായി പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായി അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ഏക ദൈവ വിശ്വാസ എന്ന കൺസെപ്റ്റും ഈ ലോജിക്കും കൂടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ചിന്തിക്കാത്തവർക്കും അധികം പഠിക്കാത്തവർക്കും അധികം ആഴത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും ഇത് സ്വീകാര്യമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരാം അല്പസമയം ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അബദ്ധം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്ക് വെച്ച് അളക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മറ്റു ചില ഉദാഹരണം പറയാം മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം മഞ്ഞ ദൈവം ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്കിന് അപ്രമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശുദ്ധിക്കും അതീതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ലോജിക്ക് പോലെയാണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിലെ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പുത്രൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതാണ് ബൈബിളെ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ ലോജിക്ക് കൊണ്ടല്ല വചനം കൊണ്ട് വേണം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വചനത്തിൽ എപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്രകാരമേ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടാനോ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് ആർക്കും അനുവാദമില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അനുവാദമില്ല ഒരു സഭയ്ക്കും അനുവാദമില്ല ചിലർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്ക് ബൈബിളിനെ അവരുടേതായ രീതി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ യാതൊരു വ്യാഖ്യാനവും ഇല്ല അങ്ങനെ യാതൊരു ഉപദേശവും ഇല്ല അപ്പോസ്തലന്മാരെ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രഹത്തിലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങൾ തന്നെയാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി എഴുതപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂട്ടാനോ ഒന്നും കുറയ്ക്കാനോ നമ്മുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചേർക്കാനോ സാധിക്കത്തില്ല എന്താണോ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അവിടെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബൈബിളിലെ ആഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാന
യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് യോഹനന സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് പ്രകാരം പിതാവായ ദൈവത്തെ എപ്രകാരമാണോ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുത്രനായ ദൈവത്തെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാല് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പിതാവായ ദൈവം സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കുഞ്ഞാടെന്ന രീതിയിൽ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും സ്വർഗം ആരാധിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരാളെ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണോ പറഞ്ഞത് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് അപ്രകാരം തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച പറ്റൂ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച പറ്റൂ പിതാവുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയോ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്കിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേൽസുബുലിനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പഠനം ഇറക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങ് പറയുക ഇറക്കിയപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ നേരെ പറയുന്ന വാക്ക് അത് ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ പറയുന്ന വാക്ക് ഈ ലോകത്തും വരുവാനുള്ള ലോകത്തും ക്ഷമിക്കയില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭയപ്പെടണോ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കണം പിതാവിനെയും പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ പിതാവിനെ പുത്രൻ്റെ പിതാവിൽ കൂടി പുത്രനിൽ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം ബൈബിളിലെ ദൈവവിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിവിടെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തെ പഴയ നിയമ പ്രവചന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവം പിതാവ് പുത്രനായിട്ട് വരികയും പുത്രൻ പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചിലർ വാദിക്കുന്നത് ഇതിന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കൊടുക്കുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവ് എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും എടുത്ത് വായിച്ച് സമയം നീട്ടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല സ്പീഡ് പറഞ്ഞു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് പിതാവ് എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ല ഏകൻ അല്ല ഏകനാണെന്നല്ല ഏകൻ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരാളല്ല എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇനി അതിനോടൊപ്പം ഇവരൊരു ഇവർ ഇവരൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറയുവാണ് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യമല്ലാതാവുന്നില്ല പിതാവ് എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു രണ്ടു പേരുടെ സാക്ഷ്യം അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുവാണ് ഞാനും പിതാവ് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് രണ്ടു പേരുടെ സാക്ഷ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏകൻ അല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നു രണ്ടു പേരുടെ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവൻ ചേർത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു പിതാവും പുത്രനും വെവ്വേറെ വ്യക്തികളാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏക ദൈവം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും ഇന്ന് പിതാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ഏക സത്യ ദൈവം ത്രിയേക ദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളില്ലേ എന്ന് ലോജിക്ക് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാനത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നും തന്നെ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു എൻ്റ
കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം യഥാർത്ഥ ഉപദേശത്തെയും വ്യാജ ഉപദേശത്തെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാജ ഉപദേശത്തിന് മാനുഷിക വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബൈബിൾ ഒരു ബൈബിൾ വചനം വായിക്കുന്നു ആ വചനത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഉപദേശത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വ്യാജ ഉപദേശമാണ് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം യേശുക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിലായിരുന്ന സമയത്ത് അനുദപിച്ച കള്ളനോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പർദീസലിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരുടെ ബൈബിളിൽ ഇന്ന് എന്ന പദം അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ യേശുക്രിസ്തുവിന് ദൈവത്വം ആസ്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാം ഇന്ന് എന്ന പദം അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് പകരം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു മരിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ യേശുക്രിസ്തു ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്തിത്വം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇന്ന് എന്ന പദം കുട്ടുകളഞ്ഞു ഇന്ന് എന്ന പദം അവിടെ ചേർത്താലോ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം പർദേശിലോട്ട് പോയി എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉപദേശം നിൽക്കത്തുള്ളൂ യഹോവ മാത്രമാണ് ദൈവം യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലേ പറ്റൂ അതിന് ബൈബിളിലെ ഈ വാക്യത്തെ ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയാലേ പറ്റൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഉപദേശത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അടിസ്ഥാനമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാജത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തെറ്റായ ഉപദേശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങളെ അടർത്തി മാറ്റി എൻ്റേതായ ആശയങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ചില വാക്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്ന ഉപദേശത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ദൈവിക ഉപദേശമല്ല അത് പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉപദേശമാണ് അത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കല്ല അത് നിങ്ങൾ പിശാചിങ്കിലേക്കാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ഇനി പതിനേഴാമത്തെ വാക്യ യോനന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇത് സംസാരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ വാക്യ യേശു സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ പിതാവി നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട നീ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം ഏകസത്യ ദൈവമായ പിതാവിനെ അറിയണം പിതാവ് അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയണം യേശുക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അഭിഷിക്തനായ രക്ഷിതാവ് എന്നാണ് യേശു രക്ഷകൻ രക്ഷിതാവ് ക്രിസ്തു അഭിഷിക്തൻ അപ്പോൾ അഭിഷിക്തനായ രക്ഷിതാവ് അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം പിതാവിനെ അറിയണം അങ്ങനെ അറിയുന്നവനാണ് നിത്യജീവനുള്ളത് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു നാലാമത്തെ ഞാൻ നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവർത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിതാവാ ദൈവം യശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ വെച്ചത് ഒരു പ്രവർത്തി ഏൽപ്പിച്ചാണ് അയച്ചത് ആ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തികച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിനോട് തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പം ഇവിടൊക്കെ പിതാവും പുത്രനും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല വായിക്കുന്ന ആർക്കാരും മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത് തെറ്റായൊരു ഉപദേശം അവരുടെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി അവർ ലോജിക്ക് കൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വചനം കൊണ്ടല്ല ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു അതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങൾ വചനം ലോജിക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനം മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനമാണ് ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്
ദൈവം വ്യക്തിപരമായി ഓരോ വ്യക്തികളോടും സംസാരിക്കും അപ്പോൾ വചനത്തിൽ കൂടി ആണ് ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തുറന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഈ വാക്യങ്ങൾ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടും പതിനേഴാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്പോൾ പിതാവേ ലോകം ഉണ്ടാകും മുമ്പേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെ മനുഷ്യനായിട്ടാണോ അല്ല മഹത്വ ഒരു മഹത്വത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുകയാണ് മഹത്വത്തിൽ എന്നെ എൻ്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മഹത്വത്തിൽ എന്നെ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നീ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുമിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് തന്നതെല്ലാം നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ആകുന്നുവെന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ അത് കൈക്കൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ തന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ആ അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ പറ്റി പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പുത്രൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പത്താമത്തെ വാക്യം എൻ്റേത് എല്ലാം നിൻ്റേതും നിൻ്റേത് എൻ്റേതും ആകുന്നു ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പിതാവ് പുത്രനെ ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ് പുത്രൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പുത്രനൊന്നും ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുത്രൻ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്ത് പറയാനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിൻ്റേത് എല്ലാം എൻ്റേതല്ല നിൻ്റേതും നിൻ്റേത് എൻ്റേതും ആകുന്നു ഇങ്ങനൊരു ബന്ധമാണ് ഒരു ഇക്വാലിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സമത്വമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തുറന്ന മനസ്സോടെ വായിച്ചാൽ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വാക്യമാണ് ഈ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആദ്യം രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പദം ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തു പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് സോ ദൈവത്തെ പരമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ഉണ്ട് ഡാനി ജോസഫ് എന്ന ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവും ഉണ്ട് അല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുക അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്ന് ആകേണ്ടതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ അവർ ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഇപ്പം ഈ അവർ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ജനമുണ്ട് ഈ ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നാകണം ഒന്നാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഐ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഐക്യത അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരാളായിട്ട് മാറണമെന്നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷെ അവർ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കും ആ ഐക്യതയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സംയുക്ത ഏകത്വം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിലാകേണ്ടതിന് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിലാണ് പുത്രൻ
വ്യത്യസ്തമായ പ്രവൃത്തികളും അസ്തിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവിൽ തന്നെയാണ് പുത്രൻ പുത്രനിൽ തന്നെയാണ് പിതാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഒന്നാണ് ഇതാണ് ത്രീ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ത്രീ ഏക ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവവിശ്വാസം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വിശ്വാസം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പദം സംയുക്ത ഏകത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യത്തിലാണ് ഏകത്വം ആയിരിക്കുന്നത് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ യാതൊരു വ്യാഖ്യാനം കേട്ടുന്നില്ല പിതാവേ നീ ലോ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയ്ക്കുക നീ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവരും എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു നീതിയുള്ള പിതാവേ ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിലാകുവാനും ഞാൻ അവരിലാകുവാനും ഞാൻ എൻ്റെ നാം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും ഇതിന് ശേഷമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഗസ്തനത്തോടുകൂടെ പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാന വാക്കുകളാണ് ഈ അവസാന വാക്കുകളിൽ ഈ അതി അധ്യായത്തിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിതാവും പുത്രനും ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവവിശ്വാസം ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ദൈവവിശ്വാസത്തെ പറ്റിയും വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് പറയാനില്ല ഈ ദൈവവിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ലേഖനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ആണ് പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് അതെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി മർമ്മങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെ ബൈബിളിലെ യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ ഒരു വാക്ക് എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞ് അത് ഈ ലോകത്തും വരുവാനുള്ള ലോകത്തും ദൂഷണം പറയുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും ആരാ സ്വർഗം ആരാധിക്കുന്നതായിട്ടും അവിടെ മുമ്പിൽ ഏഴ് ദീപങ്ങളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും വലിയൊരു ആരാധന വെളിപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടി ദൈവചരത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ തെറ്റ് എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ വചന ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ